一哥，我警告你，你离一哥远一点。不好意思啊，今天是我太冲动了。一会儿，警察来询问的时候，我希望你。呃，你也知道，我的职业不允许我有案底。你现在是要篡改口供吗？跟你有什么关系？你说跟我有什么关系？居、啊、然打我！哎，别打了！住手！这是医院，注意你们的情绪，配合我们问询。来，出示一下身份证。嗯、你们谁报的警啊？我报的，谁开的车呢？我。你跟车主什么关系？我跟他没有关系。那你跟他什么关系？他是我男朋友。你说什么？老尹，哎，有什么话回家说。那个叶可还……我刚才是不是听错了？你说谁是你男朋友？叔叔，闭嘴！问你呢，爸，你没听错。子林，这这这这到底怎么回事啊？这不是好好领结婚证去吗？怎么怎怎怎怎怎么就出了车祸了呀？是不是你们吵架了？啊，叔叔。今天只是个意外，不是意外。爸，我跟泽林分手很久了，我没问题。好了，老尹，有什么话咱们回家说好不好？冷静一点，冷静点，这里是医院，车主先给我们出来做笔录。好。之前我没跟你坦白，是我不对，你要怎么骂我，我都认。但是今天你也听到了，我就实话告诉你，我就是跟光熙在一起了。可他是你弟弟呀、啊，这传出去多丢人啊！叔叔，我和一可没有血缘关系，我们是很认真的在一起的。你认真什么呀你？你个刚毕业的小孩子呀你！你有钱吗？有车吗？有房吗？你什么都没有，你拿什么娶我女儿？你有什么能让我女儿过上好日子啊？爸，啊，我想明白了，你想拿我的房娶我女儿是吧？你跟你那个老爹一样，一肚子花花肠子。老尹，你在说什么呀你？不是我说的有错吗？爸，你怎么能这样说光熙呢？那我怎么说他？你想让我怎么说他？你明知道我跟李泽林有诸多的矛盾和不和，可你压根就听不进去，还把户口本给他。我三十多岁了，你问过我的感受吗？我就是为了让你好啊，过的。为了让我好。是啊。你是为了你的面子，你觉得李泽林好，你没有问过我。我就是想找一个我爱的人啊。不是，你我爱一可，绝对不会放手的。她是你姐姐，你个混蛋！